আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী পাঠশালায় বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত শিক্ষা সহায়ক এবং নানা তথ্য নির্ভর ভিডিও পেতে হলে এই চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো এবং শেয়ার করো বন্ধুদের মধ্যে এবং কমেন্টে লেখো যে কি ধরনের ভিডিও তোমরা দেখতে চাও স্টেটিউন্ড লালন ফকিরের কবিতা বাড়ির কাছে আশ্রী নগর কবিতাটি পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কবিতার অন্তর্গত লালন ফকির তার জীবন জন্ম ধর্ম সমস্ত কিছু নিয়ে আত্মপরিচয় সমস্ত কিছু নিয়ে রয়েছে একটা বিতর্ক রয়েছে তার জন্ম বিতর্ক তিনি সতেরোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন কেউ বলেন বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ভাররা গ্রামে লালনের জন্ম আবার অন্য মতে কুমারখালীতে তার জন্ম আবার কেউ কেউ মনে করেন ছেউরিয়া গ্রামে লালনের জন্ম হয়েছে সতেরোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে লালন একজন সাম্যবাদী কবি একজন সাম্যের প্রচারক জন্মের মতোই ধর্মগত বিতর্ক রয়েছে লালনের জীবনে কেউ কেউ বলেন তিনি ধর্মগতভাবে মুসলিম আবার কারো মতে তিনি জন্মেছিলেন হিন্দু পরিবারে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করার পরে পরবর্তী সময়ে কোনো এক ব্যক্তি বাউল দাস বলে কোনো এক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি বহরমপুর গিয়েছিলেন ঘুরতে তীর্থে আরেকটা মত অনুযায়ী গিয়েছিলেন নবদ্বীপে গঙ্গা স্নানে সেখানে গিয়ে লালনের বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন বসন্ত রোগ আক্রান্ত হওয়ার পরে তারা সবাই লালনকে রেখে চলে আসেন এরপর অচৈতন্য লালনকে তারা মৃত ভেবে তারা সেখানে ফেলে দিয়ে আসে কিংবা একটা মত অনুযায়ী তারা গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয় ভাসতে ভাসতে লালনকে পান একটা মত অনুযায়ী সিরাজ শাই বলে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম আরেকটা মত অনুযায়ী মলম শাহ এবং তার স্ত্রী মতিজান লালনকে সেবা শুশ্রূষা করে সারিয়ে তোলেন এরপর লালন যখন বাড়ি ফিরে আসেন যখন লালন সুস্থ হন তার পরিবার তাকে আর গ্রহণ করেনি তার স্ত্রী তাকে আর গ্রহণ করেনি ধর্মীয় ভেদাভেদ জাতিগত ভেদাভেদ এতটাই মানব জীবনকে মানুষের জীবনটাকে গ্রাস করেছিল যে এক মুসলিম পরিবারে লালন আশ্রয় গ্রহণ করায় হিন্দু পরিবার তাকে আর গ্রহণ করতে রাজি হয়নি এই ঘটনা লালনের জীবনে একটা বড় প্রভাব ফেলে লালন তখন খুঁজতে চান বুঝতে চেষ্টা করেন যে জাত কি এই যে জাতপাতের ভেদাভেদ এটার কারণ অনুসন্ধান তিনি করতে চান চেষ্টা করেন তিনি জাতপাত মানতেন না জাতপাতের ঊর্ধ্বে মানব ধর্মের কথা তিনি বলে গেছেন তিনি সাম্যের প্রচারক হিন্দু মুসলিম এই বিভেদ তিনি মানতেন না তাই লালনের জীবনে সমস্ত সময় দেখা গেছে লালনের যে একাধিক গান রয়েছে কোনো মত অনুযায়ী তিনি প্রায় এক হাজার গানের স্রষ্টা আবার কোনো কোনো মত অনুযায়ী লালনের গান রয়েছে প্রায় দশ হাজারটি সাম্প্রতিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন লালনের গান রয়েছে চল্লিশটি এরকম নানা গবেষক তাদের গবেষণায় লালনের গানের সংখ্যা বলেছেন তো সেটা একটা অন্য বিতর্ক কিন্তু লালন তার গানের মধ্যে এই জাতিগত ভেদাভেদ তার ঊর্ধ্বে উঠে একটাই যে মানুষের অস্তিত্ব মানবতা তার কথাই বলে গেছেন আমাদের আজকের এই আলোচ্য বাড়ির কাছে আরশি নগর কবিতায় সেই কথাই একটা দেহতত্ত্বের কথা অর্থাৎ ঈশ্বর অনুসন্ধানের কথা ঈশ্বরকে খোঁজার কথা তাই বলা রয়েছে প্রসঙ্গত বলি লালন মারা গিয়েছেন আঠারোশো নব্বই সালের সতেরোই অক্টোবর কুষ্টিয়ার উপকণ্ঠে ছেউরিয়ার আখড়ায় তখন লালনের বয়স হয়েছিল একশো ষোলো বছর তিনি কিন্তু ব্যক্তি জীবনে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি কিন্তু সিরাজ সাইয়ের সান্নিধ্যে পরবর্তী সময়ে লালন 
তার মুখে মুখে যে সমস্ত গানগুলো রচনা করতেন সেই সমস্ত গানগুলোই তিনি গাইতেন এবং সেই সমস্ত গানগুলো জাতিগত ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা সাম্যবাদের কথা মানুষের কথা বলত তার বিখ্যাত গানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো খাঁচার ভিতর অচিন পাখি সব লোকে কয় লাদন কি জাত সংসারে বাড়ির কাছে আছি নগর ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে লালনের একটা যোগাযোগ ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একাধিক গানে একাধিক গানের মধ্যে লালনের যে গান তার একটা ছায়া রয়েছে আলোচ্য কবিতা বাড়ির কাছে আসি নগর কবি বলছেন আমি একদিনও না দেখিলাম তারে আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর সে এক পড়শি বসত করে ও এক পড়শি বসত করে আমি একদিনও না দেখিলাম তারে এই কবিতাটা বুঝতে গেলে কবিতাটাকে উপলব্ধি করতে গেলে দেহের সঙ্গে আরশি নগরের একটা সাযুজ্য বা একটা মিল সেটা কল্পনা করতে হবে বাড়ি এই বাড়ি হলো আমাদের দেহ এই বাড়ির মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান এই বাড়ির মধ্যে হৃদয় আছে আত্মা আছে যারা বাউল সাধক তারা এরকম উপলব্ধি করে বাউল সাধক যারা তারা এই ধরনের দেহতাত্ত্বিক বা দেহতত্ত্ব সম্পর্কিত ব্যাখ্যা দ্বারা দেন বাউল যারা বাউল শব্দটি এসছে বাতুল শব্দ থেকে বাতুল মানে পাগল এই বাউল যারা লৌকিক সাধনা করেন তারা দেহের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান প্রত্যক্ষ করেন বা উপলব্ধি করেন কবি বলছেন আমি একদিনও না দেখিলাম তারে আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর এক পড়শি বসত করে আমি একদিনও দেখলাম না কাকে দেখলাম না পড়শিকে দেখলাম না এখানে পড়শি বা প্রতিবেশী এই প্রতিবেশী হলেন ঈশ্বর এই ঈশ্বর কোথায় থাকেন আমার বাড়ির কাছে থাকেন বাড়ি মানে আমার দেহ দেহের মধ্যে আরশি নগর বলে যে জায়গাটা আছে আরশি শব্দের অর্থ হলো আয়না আরশি নগর মানে আয়না নগর বলা যেতে পারে আরশি নগর বলা যেতে পারে যেখানে আয়না বিক্রি হয় আরশি নগর বলা যেতে পারে এমন একটা স্বচ্ছ নির্মল স্থান কোনো একটা কাল্পনিক একটা স্থান এখানে আরশি নগর বলতে আমাদের মন আমাদের শুদ্ধ মন পরিশুদ্ধ মন তাই আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর আমার দেহের কাছেই আরশি নগর আমার হৃদয় সেটা আরশি নগর সেখানেই পড়শি বসতকারে আমাদের দেহের মধ্যেই পড়শি বা ঈশ্বরের অবস্থান ঈশ্বর সেখানেই বাস করেন কিন্তু আমি একদিনও তাকে দেখতে পেলাম না সেই ঈশ্বরের সন্ধান আমি পেলাম না সেই যে আরশি নগর পরের লাইনগুলোতে কবি বলছেন গ্রাম বেরিয়ে অগাক পানি ও তার নাই কিনারা নাই তরুণী পারে গ্রাম সেই যে আরশি নগর সেটাকেই কবি বলছেন গ্রাম বা আমাদের যে দেহ আমাদের দেহের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান কিন্তু সেই ঈশ্বর যেখানে রয়েছেন তাকে বেরিয়ে রয়েছে অর্থাৎ তাকে ঘিরে ধরে রয়েছে তার চারদিকে রয়েছে অগাধ পানি অর্থাৎ আমি যে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে যাব তার মাঝে রয়েছে অগাধ পানি অর্থাৎ অতল অতল যার তল পাওয়া যায় না এমন প্রচুর জল এবং ওই ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে যাওয়ার জন্য কোনো পারে নৌকা নেই কোনো তরুণী নেই আর এই যে অগাধ পানি এই যে অগাধ জল তার কোনো কুল কিনারা নেই যেমন নদী আছে নদীর একটা কুল আছে সমুদ্রের একটা কুল আছে কিনারা আছে কিন্তু এই যে অগাধ পানি তার কোনো কুল কিনারা নেই এবং ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে যাওয়ার জন্য আমি যে ওই পারে যাব এটা যেন একটা ভব নদী এই ভব নদীর এই পারে আমি আছি ভব নদীর ওই পারে যে যাব তার কোনো নৌকো নেই এটা একটা রূপক এটা একটা রূপকল্প কবি চিত্রায়িত করেছেন একটা ছবি এঁকেছেন 
এই দুটো লাইনের একটা অদ্ভুত একটা গভীর অর্থ রয়েছে গ্রাম বেরি অগাধ পানি গ্রাম বেরি অগাধ পানি বলতে যেমন আমরা এখানে মনে করি যে জল আছে কিন্তু একই রকমভাবে কবি যেটা বোঝাতে চেয়েছেন সেটা হলো গিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে গেলে মাঝে অনেক লোভ লালসা বিষয় বাসনা নানা ধরনের মানুষের জীবনের ঋতু যেগুলো আছে যেগুলো আমাদের জীবনের পথে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে বাধা সৃষ্টি করে আমাদের যে এই জগতের এই জীবনের যে সমস্ত লোভ লালসা ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে সেগুলোই হলো অগাধ পানি সেই সমস্ত কিছু যদি আমরা বিসর্জন না দিতে পারি আমাদের মনের ভেতর থেকে তাহলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না কোনো তন্ত্র মন্ত্র ইত্যাদি দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না তাই বলা হচ্ছে তন্ত্র মন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদিকে দিয়ে ইত্যাদি হলো সাধনা এক ধরনের তা দিয়ে সেটাই যেন তরুণী তা দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না এই সমস্ত কিছু বিসর্জন দিতে পারলেই ঈশ্বরকে আমরা লাভ করতে পারব তাই ঈশ্বরকে লাভ করার মাঝে রয়েছে এই অগাধ পানি এই লোভ লালসা বিষয় বাসনার অগাধ পানি আমি মানছা করি দেখব তারি আমি কেমনে সেগায় যাইবে আমার ইচ্ছে আমি ঈশ্বরকে সান্নিধ্য লাভ করব আমার ইচ্ছে আমি ঈশ্বরকে লাভ করব ঈশ্বরকে দেখব বাঞ্ছা করা মানে ইচ্ছে প্রকাশ করা কিন্তু আমি সে গায়ে কিভাবে যাব সেই গ্রামে আমি যেতে পারছি না কারণ মাঝে আমার বিষয় বাসনার অগাধ পানি রয়েছে ঈশ্বরের সান্নিধ্য আমি লাভ করতে পারছি না এর পরের কবি বলছেন বলব কি সেই পড়শির কথা ও তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাই রে এই যে ঈশ্বর যে ঈশ্বরকে লাভ করার কথা লালন বলছেন সে পড়শি বা সেই ঈশ্বর যারা বাউল সাধক তারাও একই রকমভাবে মনে করেন যে ঈশ্বর হলো বিমূর্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের কোনো মূর্তি নেই আমরা যারা পৌত্তলিক অর্থাৎ যারা আমরা পুতুল পুজোয় বা মূর্তি পুজোয় বিশ্বাস করি তাদের কাছে ঈশ্বরের একটা মূর্তি আছে কিন্তু এমন অনেকেই আছেন যারা ঈশ্বরের কোনো মূর্তি কল্পনা করেন না তারা বিমূর্ত বা অবয়বহীন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এই বাউল সাধকরাও একই ধরনের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন তাই কবি বলছেন বা লালন ফকির বলছেন যে বলব কি সেই পড়শির কথা সেই যে পড়শি যে প্রতিবেশী তার কথা কি বলব তার হস্তপথ স্কন্ধ মাথা নাই রে তার হাত পা কাঁধ মাথা কিছু নেই অর্থাৎ ঈশ্বর তার ঈশ্বর অবয়বহীন ঈশ্বর আকার নেই কোনো ঈশ্বর সমস্ত জায়গায়ও রয়েছেন পরের লাইনেই বলা হচ্ছে ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের ওপর আবার ক্ষণেক ভাসে নিরে ঈশ্বর যেমন অবয়বহীন ঈশ্বর যেমন আকার আকৃতিহীন তেমনি ঈশ্বর সমস্ত জায়গায় বিরাজমান ঈশ্বর সর্বভূতে অর্থাৎ মাটি জল আগুন বাতাস আকাশ সাধারণভাবে আমরা বলি পঞ্চভূত ক্ষিতি অপ তেজ মরুদ বোম এই সর্বভূতে অর্থাৎ সমস্ত জায়গায় ঈশ্বর রয়েছেন তাই বলা হচ্ছে ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের ওপর অর্থাৎ শূন্য যখন শূন্য মানে হলো ফাঁকা জায়গা সেখানেও ঈশ্বর রয়েছেন আবার ক্ষণেক ভাসে নিরে নিদ বা জলের ওপরেও ঈশ্বর রয়েছেন তাই ঈশ্বরের যেমন কোনো আকার আকৃতি নেই হস্তপথ স্কন্ধ মাথা নেই তেমনি ঈশ্বরের কোনো স্থায়ী স্থান নেই ঈশ্বর সমস্ত জায়গায় রয়েছেন এরপরেই কবি বলছেন পরশি যদি আমায় ছুত আমার জম যাত না যেত দূরে কবি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে চান কবি ইহ জীবনের এই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা এ থেকে মুক্তি পেতে চান আমরা হয়তো প্রত্যেকেই এই যে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি তারপরে ব্যক্তি জীবনে আমরা অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে এই ইহ জীবন ত্যাগ করি তাই আমাদের জীবনে প্রচুর কষ্ট আসে যারা ঈশ্বর সাধনায় রত তারা তাদের অন্যান্য মানুষের মতো তারাও এই জীবন সংসার থেকে মুক্তি চান মুক্তিকামী এই সমস্ত মানুষরা তাদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চান তাই কবি বলছেন যে পড়শি যদি আমায় ছুত অর্থাৎ ঈশ্বরের সান্নিধ্য যদি আমি লাভ করতে পারতাম তাহলে এই দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতাম 
তাহলে আমার জম যাত না যেত দূরে জম যিনি মৃত্যুর দেবতা জম যে দূতেরা আসে জম দূতেরা এসে আমাদের নিয়ে যায় আমরা এরকম ধর্মে বিশ্বাস করি ধর্ম অনুযায়ী আমরা এই ধর্মের তত্ত্বে বিশ্বাস করি যে মৃত্যুর পরে জম দূতে এসে আমাদের নিয়ে যায় এই যে দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের মৃত্যু হয় সেই তার থেকে কবি মুক্তি চান তাই তিনি ভাবছেন যদি পড়শি যদি ছুতো অর্থাৎ ঈশ্বরের সান্নিধ্য যদি লাভ করা যেত তাহলে এই জম যাতনা থাকতো না জম যাতনা থেকে মুক্তি লাভ করা যেত আবার শেয়াল লালন একখানে রয় তবু লক্ষ যোজন ফাঁকড়ে কবি বলছেন ঈশ্বর যদি ছুতো বা ঈশ্বরের সান্নিধ্য যদি লাভ করা যেত তাহলে জম যাতনা থেকে মুক্তি লাভ করা যেত আবার ঈশ্বর দেহের মধ্যে অবস্থান করছেন ঈশ্বর তো বেশি দূর নেই বেশি দূরে নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও যেন ঈশ্বর অনেক দূরে আবার শেয়াল লালন একখানে রয় আমার দেহের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন কিন্তু তাও ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারছি না তবু লক্ষ যোজন ফাঁকড়ে লক্ষ যোজন যোজন একটা একক দূরত্ব নির্ণায়ক একক এক যোজন মানে চার কোষ বা আট মাইল কিন্তু ঈশ্বর লক্ষ যোজন দূরে অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরে ঈশ্বরকে পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু ঈশ্বর আবার দেহের মধ্যে অবস্থান করছেন দেহের মধ্যে অবস্থান করা সত্ত্বেও সাধনার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করতে হবে সেই সাধনা বড় কঠিন সাধনা যদি না থাকে তাহলে ঈশ্বর কাছে থেকেও অনেক দূরে থাকবেন লক্ষ যোজন দূরে থাকবেন ঈশ্বরকে লাভ করা অত সহজ নয় এই বার্তা দিয়ে বা এই ভাবনা দ্বারা জারিত হয়েই কবিতার সমাপ্ত হয়েছে সামগ্রিক কবিতার আলোচনা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ভবিষ্যতে আরও বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা করব বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো অবশ্যই একটা লাইক দিও